小姐，点菜。来喽。这……哎呀，看啥呢嘛？不是要饭的。你们这儿这煤坑也太多了，这一下不小心给掉到煤坑里了。你这不没点菜呢吗？嗯、我不看你看谁呀、啊？有啥招牌菜啊？哦，我们这有羊肉、羊汤，还有刀削面。您要来点啥？二斤羊肉，一碗羊汤，再炒仨荤菜。干啥呢嘛？两斤羊肉。呀，放心，剩不下。快快快！咋怕给不起钱嘛？好嘞，好嘞，快啊！两斤羊肉，一碗羊汤，再来几个好菜啊！稍等啊。儿啊，咱们家那三个煤矿，你租去看看。最近这煤呢，产的不少，质量也挺好。你给那三个煤头呢？多加五十块大洋。另外呢，我听说三丸子煤矿有个矿工砸死了，你去看看、嗯、啊，多给点钱，出来干活都不容易。行，我知道了，放心吧，爸。走了，走吧。道上注意安全啊！好嘞。慢嘛啊！不是，这马上就好。啥马上？这赶紧赶紧的，这磨叽的，快快快快！不是，这吃饭也得讲究先来后到，不是？呀呀呀呀呀呀！有有打赏，快快快！哎哎哎，我推推推推啊！快点的啊！老爷，这是阎锡山派人送来的话，来人说是南顺的。还说阎锡山知道老爷非常喜欢收藏字画，所以，这可不是白送的呀！来，打开看。哦，这是崔白的双喜图啊！把放大镜拿来。是。你忙你的去吧，哎，哎呀，这可是宋代的大画家呀！两斤羊肉啊，您先吃着，剩下的马上就来。姑娘，这是我们老板。老板好，嗯，肉不错。嗯，还没吃完呢，这干啥呢？我们这儿的规矩是先给钱后吃饭。啥规矩嘛？能先给钱后吃饭？我们这儿就这个规矩。呀。我看你这个人啊，就有点瞧不起人。你要再不给我羊肉的话，你小心我说脏话啊！一个姑娘说脏话，我还真没听过。你说说看呢？我倒是想知道知道你这脏话到底有多脏。赝品呐！这个严老师，净他妈拿假玩意儿糊弄我，不敢说了是吧？老板，不瞒您说，我。
我吃了这五湖四海的馆子，还从来没吃过啊！这前脚菜刚端上来，这后脚就问人要钱的。我担心你。你担心我啥？白吃不给钱是不是？你说的对，我还真的就有点狗眼看人低。如果你要是掏得出银子，我的眼就变成了骆驼眼。我在看你的时候还得仰着看，掏吧。啥？掏银子呀！哎呀，真是！伙计，哎，掏！哎，哪能哪能分人？哎哎，你干啥呀？这……这就是你的银子啊！老板，我跟你说，我最佩服就是你这种人了。简直是火眼金睛啊！你一眼就能看出来谁有钱谁没钱，这要是我真做不到，牛，牛！你真会说话，一板一板一板，绑了！哎呀，至于吗？我一个弱小的女子，啊。不就是羊肉钱吗？那你总不能白吃吧？你放心，我虽说现在掏不出银子，我会叫人结这账的。你还叫人？谁呀？就你这个样子，有人能给你结账？你说说看，谁来？我怕说出来你害怕。你不用担心我害怕，尽管说，说呀。郭敬雄。郭。郭敬雄。正是。郭敬雄。郭敬雄跟你什么关系呀、啊？他能替你结账？就是、你是饿疯了还是饿傻了呀？啊！给我轰出去！走！我看谁敢动郭敬雄的千金小姐！嗯，什么呢？要饭的，你可又露馅儿了。郭敬雄只有一个儿子，在日本刚刚回来。你是从地缝里冒出来的大小姐呀、啊？啊？哦，你是从天上掉下来的王母娘娘吧？所以说你不知道，我是郭敬雄走散多年的女儿。你说你个卖羊肉的懂啥呀？赶紧！好，既然你这么说，那你敢不敢跟我一起到郭俊雄家里去一趟？好呀。我还正愁没人给我带路呢。带路？啊！<笑>你连自己的家都不认识，你什么千金大小姐？刚才跟你说啥也没听见呀？走散多年的女儿，要不然能进你这破馆子？我告诉你，下一回我要进你这馆子，你不卑躬屈膝的，我都不姓郭。好，好，好，好，好，那咱们就走一趟。不过。我有话说在前边，如果郭敬雄把你打出大门，我就把你卖到窑子院去，顶我的羊肉去。走，走就走，走吧。哎呀，走走走走吧，靠！爷，还干嘛？你咋一个人啊？一个人怎么了？这万一半道我跑了，你能追上我？你不是把我卖窑子院吗？我怕你打不过我。嘿，那好，伙计，哎，过来，跟我一块去。要不带个绳把我给绑上？哎呀，你哪那么多啰嗦？走吧，走吧。看啥呢？没见过漂亮姑娘啊。这还还有多远呀？妈呀！我的妈呀！这就到了，看看，就这个大宅子。哎呀妈呀！我爸真是个有钱货呢。你爸，你就等着你这个爸打折你腿吧。了，别废话了，前方带路。快走吧。走走。接着敲，敲嘛！
。杨老板，有何贵干啊？如此梦中的娇美。钱管家，你看看，这个人你认识吗？他咋了？他谁呀、啊？这个女人在我们店里吃霸王餐。哟，就你那小店还霸王餐呢？不就是羊肉羊汤羊杂碎吗？就是。哎呀，钱管家，我跟你说。他说是你家郭老爷失散多年的女儿，你说这我能相信吗？啊，我我就带他上这儿来了。胡闹胡闹，这简直是弥天大谎！我在郭家待了多少年了，郭家的大事小事我是了如指掌。郭夫人死得早，郭老爷就一个独子叫郭坚，这谁不知道呀？这事要让郭老爷知道，还不打断你的腿？快走！谁打断我的腿啊？你这是在给我家老爷脸上泼脏水。好些事你不知道，我跟你说、啊，果然就是个骗子。啥骗子呀？你打打打！哎，你你打我，你这把我打完了，你打坏了，杨哥就不要我了，你放开我。那就绑了。哎，你要把我绑了，你你就得罪郭锦雄了。我告诉你，给我绑了，给我绑了。绑啥绑？你要敢绑我，我不告诉你，我把你轰出我们家大门。赶紧给我叫郭锦雄出来，快点，快点。你想哄老子呀？老子告诉你，郭家压根就没有女娃。杨老板，赶紧把他卖到杨家去！郭锦雄，你给我出来！出来呀！郭锦雄，乡亲们，快来看呀！郭锦雄不是他去追你了，郭锦雄！好好好好，别别别喊，我喊我喊！快快快快，快睡睡觉了！行行行，行了行了！哎呀哎呀哎呀！你等着一会儿，郭老板，我爸他收拾你们。我的女儿，我说我家老爷没有女儿，可他非要说是你女儿，有意思，又来个赝品，走，看看去。杨老板，郭老爷好，嗯，老爷，就是他。叫啥名字啊？小女子，云秀。云秀，名字起的不错，云无心耳出秀。嗯，他们还把我把你卖到窑子院去呢。哦，所以你就跟他们说，你是我的女儿。正是。还正是呢，可惜我郭进雄从来就没生过女儿。你咋没生过女儿？那是因为你没见过我、啊，不是我的女儿，我没见过呀、啊。那是因为你没认我、啊，我凭啥我认你呀、啊？老爷，甭跟他废话，打他，打他，打死我！郭锦雄，我有话对你说。好，说吧。我不想让尔等听到，咱们进大门说如何？还尔等？难道咱们俩之间还有什么秘密不成？秘密谈不上。我大老远的来寻你，肯定是有事儿，只是不想让尔等听到罢了。我倒见识见识你骗人的本事。尔等退下，进来坐吧。哎，尔等等着。这儿行吧，说吧。其实也没啥可说的。你怎么又没啥可说的了呢？哎，你把我带到这儿来，是不是怕挨打呀？郭老爷，小女子千锤百炼的，挨打我不怕。露馅儿了吧？你看露馅儿了吧？你是我的女儿。咋现在叫成老爷了呢？该叫老爷的时候就得叫老爷。哎呀，行了，别跟我在这儿耍贫了。说吧，什么事儿？我没给您耍贫，我说的都是正经话。不是你冒充我的女儿，你还算是正经话呀、啊？您先别生气，这动气伤身子。你说你年轻轻的一个女子，你满世界骗人家。你还面不改色心不跳，哎，行行，赶紧走吧，赶紧走吧，啊
。您是不是觉得我捡了条借据，来讹您这五块金砖呢？您肯定问我，咋不去跟我爸报仇？咋还穿的这破衣烂衫的？郭老爷。您就凭“贺桂琴”那三个字儿，您先让我吃顿饱饭，让我洗个澡，之后再慢慢跟您细说，行不？哎呦！啊，杨老板，刚才我这女儿在你那儿吃了多少钱？啊，老爷。这女子她，你赶紧通知后厨，让他们赶紧做饭，另外给她烧锅水，让她洗洗澡。啊啊，吃饭、洗澡，咱俩快去吧。哎，哎呦，郭老爷，她要真的是你的女儿，那你这事是啥都别提了，啥都不提了。那哪行啊？走，进进去算账。啊，不不不不不,不，郭老爷，郭老爷，您您您拔根汗毛比我这腰都粗，不提了。行。那以后一块儿算啊！哎，得，谢谢郭老爷，谢谢郭老爷。您您请回，您您慢走啊，您慢走。哎，你说，这郭进雄，平时看着他道貌岸然的，其实呢，一肚子男盗女娼啊！也不知道这郭老板。跟哪个女人生的娃？呸！走吧。叫啥呢嘛？那，你们这二楼时间半个月的，比我们村子还猛呢。小姐，我们可不敢笑你。来来来，一块吃嘛。小姐，我们可不能上主人桌子。那，那来，吃。哎，来嘛。这还真是我当年写的字儿。这刚才老爷您说了，您可是从来没见过贺桂琪的女儿。我见我是没见过呀，但是我知道啊，贺桂琪确确实实有个女儿。万一是个骗子呢？他有他的千条计，我有我的好主意。去，给我拿套衣服来。小姐，你就这一身衣服啊？叫你们老爷想办法呀！我就不信你们家没女人了，随便给我拿一套就行了。好。老爷，云秀要换衣服。那把心疼的几件衣服拿去，让他换换吧。老爷，他还带着手枪呢。啥？手枪？至于大惊小怪的嘛，军发的女儿哪有不会五枪弄套的？你告诉他，石头利落了，到我书房来一下啊。是。好看，我这辈子还没见过像你这么漂亮的姑娘呢，像天仙似的。这衣服呀，太不合适我了。你是没见我穿我自个儿的衣服，那才叫你惊呆了呢。云秀，老爷说了，让你到他书房去呢。行，你告诉我怎么走，我一会儿自个儿去。郭家大着呢，我们是怕你自己找不到
。呀，那鼻子底下长嘴，那不会问呐、啊。我从陕西都跑到这儿来了，还找不着你们老爷的书房。老爷，那云秀到现在还没到，要不，咱们家房子多，院子多，我估计是走没了道儿。没事儿，这个女子聪明，一会儿肯定能找到。您你们先出去吧。干啥？我还想问你呢，我可盯了你半天了啊！你在这院里转来转去的，你干啥呢？盯了我半天，咋的？想耍流氓啊？你还别说啊，你长得还真有几分姿色，这身衣服也不错。第一次来吧？咋的？你来过几趟了？那当然了，这院我可来过，这是国家最重要的地方。你也知道国家很有钱？那当然知道了，要不然我也不能来呀。你也是冲到这里东西来的。原来挂大锁的那个是郭家的银库。对。那你当然是来弄点银子啊！要不然我来这儿干嘛呀？哎呀，看来咱俩是大水冲了龙王庙啊！一家人不说两家话。好，实话跟你说。我都来了几次踩点了，有一次还差点碰到他们巡逻家丁了呢。咋那么不小心呢？你傻呀，躲着点啊！不是傻，就是没踩好点嘛。今天得亏遇到你了。我跟你说啊，就像你刚才那样，在院子里走来走去，你不怕再碰着他们？这院巡逻的人可多着呢。小偷小摸的那才怕呢，像我这样的江洋大盗根本不怕。你知道人这一辈子活个啥不？活个啥？就是要干大事儿，干大事儿才叫大道。哦，早有准备呀、啊！哎呦，怪不得你今天穿的这么漂亮。这身衣服也是盗来的吧？这人呐，要干大事儿就得花血本儿。我就穿成这样，我大摇大摆在院子里走，我碰到家丁我都不怕。你知道我会跟他们说啥不？说啥？我是阎锡山的闺女。听说你们郭家有个少爷刚从日本留学回来，我看看他长得咋样。啊，长得好的话，让我父母来提亲。高啊，你这手太高了。哎呦，我今天算是开了眼了，我见着高人了。高人虽说是高人吧，但是我这高人呢？也不轻易动手。
呀，你打算什么时候动手？既然咱俩能相遇，那就是缘分。今天马上就动手。怎么动手？这样吧，咱们行规不是说的好吗？不走空。对对对对对。咱俩联手。联手不妥吧？到最后，你多我少，我少你多，就打起来，不妥。要不这样吧，我走，我去点热。行行行行行，我是个讲道理的人。俗话说得好，见面分一半。我刚才不是说了吗？咱俩既然相遇，那是缘分。这样吧，二姨天做工，咋样？少点儿，你三我二，一言为定，动手。三把钥匙，就这把能打开，我可磨了半年呢。我心常叹，你才是高人呢。就凭这一点儿，我觉得分你太少了。你四我一。客气客气。快快快，开锁！一会儿家丁来了。你不是说你不怕吗？你说你是来相亲的呀？我一个人是不怕。可是我带着你咋说呀？你你就说，我说你姐夫跟你来了。行行行，那你赶紧试试这钥匙能不能开哎，试试，万一打不开可咋整啊？别拿那个，拿金砖。你这胃口可不小啊！人心不足蛇吞象嘛。对，金砖好，拿金砖。哎呀，动就蹦了你！这是干啥？走，跟我走。去去去哪儿啊？去见郭敬雄。你是谁呀、啊？是谁？实话告诉你吧，我是郭家大小姐，专门负责银库的。你这个小贼，今天算你倒霉，落在本小姐手里了。走！哎哎哎呦呦呦！哎呦，我有眼不识泰山，大小姐，大小姐，我错了，我错了，我放回去。不行，这是罪证，拿着。啊啊，拿拿拿拿着拿。走。走。走。哎呀，这云秀也该来了。老爷，这个女人会不会跑了呢？小姐，你到底是干啥的？你说我干啥的？我专门收拾你这江洋大盗的。站住！哎哎、你不是踩点踩的准吗？郭家老爷的书房在哪儿？啊？郭家老爷书房在哪儿？啊啊！那边，往那边走，那边，那边。哎，走！哎哎哎哎哎，这把这枪离离远点啊！离远点你好跑呀！我不跑不跑，别别别走火、啊！走火！这会儿害怕了？我看你偷金砖的时候胆大着呢嘛！看你这人五人六的，长得人模狗样的，你看你干这营生吧啊！不，我一干了干了干了，以后年轻轻的
不学好，是那个屋吗？对对对对，这前前。把手举高了。哎哎哎哎哎倒霉，落在我手里了。顾老爷，顾老爷，喊人！我给你抓个大道。把枪放下，把枪放下。你快喊人！你看，还拿着金砖呢。爸。我被当成贼，被我们的女侠押到这儿来了。<笑>这才是贺桂琪的女儿。郭老爷，这俗话说得好，大道好抓，家贼难防。像您家银库那么重要的地方，得多派点人看守啊。哎，对对对对，钱管家听见了没有？按照云秀小姐的吩咐去做。啊，是是。哎，等等，把这个带下去。郭少爷。我听说你是从日本留学回来的，对啊，你不会又怀疑我吧？没没没没没有，我是说我想听你说两句日本话。我，我说了你也听不懂啊。你说两句嘛。好，那我就说两句。啊，子路一 k s n a n o 大拉西达。啊，难听死了，难听死了！日本话真难听、啊，啥意思呀？大概的意思就是说，再狡猾的狐狸也逃不过你这个好猎手。嗯，说完了。<笑>爸，我听说……哎，我我给你介绍一下啊，这就是他媳妇儿心疼。哦，少奶奶呀！哎呦，心疼。长得可真心疼啊！刚才你是不是听说我拿着枪压着你家少爷了？吓坏了吧？来来来来，快来坐下。你也别少奶奶少奶奶的了，嗯，叫嫂子。呀，那不行，我都叫你少爷呢，叫嫂子乱辈分了。以后你也别叫我少爷了，这样行了吧？心疼，这是云秀。你好，少爷，这云秀姑娘生的可真好看。哎呀，一板一板，长杆低伞。我估摸着我穿的是你的衣服吧？你是没见我自己穿我自己的衣服，那好看的不得了。<笑>我刚才在大门口啊，虽然我看见你穿的脏了吧唧的、破破烂烂的，跟要饭似的，<笑>但是我从你的眉眼当中看到了你的聪明、漂亮。哎呀，所以说这郭老爷识货的嘛，<笑>那都能看出来。一会儿我给你接风，把我们家的好吃的都给你拿出来。<笑>我再给你腾出一间好房子来。哎，心疼，把你那化妆的那些东西都拿出来给云秀。啊，不用不用不用不用不用不用，我天生丽质，从来不用那些东西。<笑>这倒是能瞧出来，云秀姑娘是天生的大美女。哎呀，吹牛呢！<笑>我爸都说了，我这张臭嘴啊，迟早会要了我的命的。顾<笑>老爷，您的心意啊，我领了。这饭呢、啊？真的不能再吃了，你知道刚才我吃了多少东西吗？一只鸡，哦，一个羊腿，两碗刀削面。我要再吃的话，我就直接。好嘛，刚才拿着枪压着我那阵势，跟武松似的。武松那是靠武功，再加上酒壮胆，我那单单靠的是智慧。云秀啊，你要把我给逗死！哎呀，一板一板，长杆低伞。
下。廖春风，廖春风，廖春风，你醒了，太好了！你知道你昏迷了多久吗？都快把人吓死了。这是什么地方？这里是上海，上海。因为你受了很重的伤，所以只能从战地医院把你送到了上海。我走进来把战地守住了吗？守住了。正是因为你们连的坚守，为增援部队赢得了宝贵的时间。这场战役，我们取得了决定性的胜利。再慢慢告诉你我是谁。来，慢点，慢点，慢点。给，谢谢。我叫郭小月，隶属于党务调查科，上海区。这一次我去前线主要的任务就是转送伤员。因为你受了很重的伤，所以我就从战地医院把你带到了上海。这么说是你救了我？不是我救了你，是几个其他连的小战士在山崖底下发现了你，看你还有一口气儿，就把你送到了战地医院。他们说你是祖籍连的连长廖春风，还说你是个大英雄，但是把你送到了，他们就走了，也没有留下姓名和部队的番号。走了，走了。我好像记得，我在担架上的时候，我就隐约听到他们说话了。五名连党小组，牺牲几个同志？牺牲了三个，你们的。五个，这次战役，党组织损失严重，按领导的小组同志全部牺牲了。革命就是要付出代价的，我们共产党人不能怕流血，自己受罪。你们是共产党，你先不要说话，好好躺着。我到处在找你们，找你们共产党。所以说啊，是你自己命大，要换做其他人，不一定能挺得过来。谢谢你。行了，看你醒了，我也放心了。你现在最重要的任务，就是把身体养好，其他的事情都不用想。这里的一切，都由我来安排。我会好好照顾你的，放心吧。你好好休息吧，我明天再来看你，啊。走啦。
Weiß.那你也交了，马上就交完了，老爷。哎呀，这同样的花啊，这都快开花了，那个啥都没有。那不正常吗？那人杏花也是花，我桃花也是花。你看看人家这花多嫩呀，你再看看我这花，残花败柳啊。<笑>哎，杏花也是春天生的吧？啊，对，春天生的。啊、哦，对呀、啊，我记得那个时候，漫山遍野都是白色，可好看了。哎，我记得你们山西有个民歌，咋唱来着？桃花花你就红。杏花花，你就白，哎哎哎，哎呀哎，难听死了！好听好听，太好听了！哎，你到这儿就跟到自己家一样，可劲儿喊，可劲儿唱。那能上房间吗？不，能。爸，我带着杏花跟云秀去水塘边转一转。好，行，我们走了啊！哎哎，慢点，要不要给你们带点吃的？不要，我们一会儿就回来了。杏花，云秀。嗯，那你以后准备咋办呀？走一步算一步呗。要我说，你也甭想了，留在我家得了。留在你家干啥呀？我们都喜欢你啊！你看，你在我家，我公公多高兴啊！一夜桃花风雨后，园中何处碧残红？云秀，我觉着你心里还是有事儿，你说出来。给嫂子听一听。哎呀，你看这风吹的人多舒服呀，是吧？嗯，所以我才叫你别走了嘛。呀，你那叫啥呀？那叫让我乐不思亲，不让我回西安城了。没有，嫂子没有这个意思，是因为我稀罕你，想让你留下跟我做个伴儿。嗯。咋的，非得让你生个男娃呀？嗯，这是郭坚的心愿，也是我公公的愿望。不也是哈、啊，郭家那么有钱的，总得找个人继承啊。不过这女娃也能继承啊，这非得生个男娃。要是我爸在，那家产肯定全都留给我。嗯，行。不过你年轻，你就再生一个嘛。不说我了，说说你，云秀，你这模样长这么俊。我想着，上你家提亲的人都快把门槛给踏破了吧？我这个人呢，是金玉其外，败絮其中。<笑>这男人一见我，全被吓跑了。我爸说我这臭嘴，活人能说死，死人能说活。这男人一般活不过我。你瞧瞧，又开始胡说。<笑>这个花好看吗？嗯，妈妈闻着真香。鲜花，你到别处去玩。你看，妈妈跟阿姨说会儿话，好吧？小心点啊！你看那女娃多好啊！是啊，鲜花可乖呢。哎呀，我要是有家产的话，我都留给你了。
春风，说说你吧。我，我是西安人，家里住在西门里水车巷。刘振华当年围城，这件事你听说过吗？更重要的是，我们的国家现在正经受苦难。我总觉得，这个时候作为一个中国人，总要做出一点什么事情来。所以我加入了国民党，因为我坚信，中国未来的统一和富强，一定要靠三民主义和蒋中正先生。你的意思是？三民主义可以救中国，非国民党莫属。嗯。杏花，杏花，哎，杏花，杏花在这儿呢。哎呀，哎呀，杏花，杏花没事吧？没事，没事。云秀，杏花的命都是你救的。哎，没事就好。啊，不要说话，来。嗯。接着吧，来。哎呀。哦。嗯，郭老爷，请您跟我出一下好吗？啊。嗯，咋还有啥大病啊？啊？没有，云秀，你别多想。哎呀，我就是泡了一下水嘛，哎呀，就觉得这浑身，哎呀，困的，就是想睡觉。郭老爷，这女子是你什么人？是我一个朋友的孩子。她现在结婚了没有？结婚没结婚，这我倒不太清楚。他现在有孕在身了，有孕了。不，这你得摸准了。你人要是大姑娘呀？哦，那我再仔细把把。郭姐啊，来来来来，你们俩处理一下。哎，走。哎，我这咋了嘛？大夫，我没啥大病吧？没事没事，静养几天就好。哎呀，哎呀，就是个困。妈，我
会弄错吧？不会错的，叶先生经常给严世然看病，那咋会错呢？爸，那这么说，云秀她结过婚呀？这咱还真得好好问问云秀，你他没说过呀？也许人家不想说呢。会吧？我看云秀挺爽快的，咱要是问，她应该能说吧？这是个大事儿啊！我再想想，完了我再问一声。要不咱先这样，云秀要是不说呢，咱就先装作不知道。反正他这肚子一天一天大了，到时候你看他自己咋说吧。这个云秀，这么大的事儿，咋瞒着咱呢？也许啊，怀孕没怀孕呢、啊，连他自己他都不知道。还不是我爸心疼你啊，就怕你万一哪儿落下点毛病，所以跟郎中说，让他瞧仔细点。哎，杏花呢？你别担心，杏花好着呢，丫鬟带着，在院子里头玩。小心点儿，可得呀。云秀，这次可多亏你了，你是我们郭家的救命恩人。呀，哪那么严重？应该的。等会儿我带着你去我房子里头挑衣服吧。你看，你上次随便穿一件，就照亮郭家大院了。要是捡两身好看的套上，还不照亮郭家镇呢？呀，那我不得闪死他郭家镇了！王彪，你马上赶到西安水车巷，秘密调查有没有廖春风和云秀这两个人，以及廖春风的家庭、婚姻、爱好、个性、为人处事。以及政治倾向，总之越详细越好。明白了。哦，对。还有廖春风的妹妹廖秋月，她的情况也要了解一下。速去速回。是。行了，你别给我选了，你这衣服再好看，我也穿不上，都太瘦了。就这件江江能穿上，你看我这崩的。而且你们这衣服吧，我穿着都不合适。自由，我来帮你找。云秀，要不穿这件吧？这衣服啊，是我结婚时候的，这衣服料子可好了呢。哎，你让我一天到晚的穿个婚服，人家以为我神经病呢。哎呀，行了行了，别挑了，我就穿这一套，挺好的。你总说你自个儿胖，我看着这肉长在哪儿了？我摸摸，这肉在哪儿呢？这肉在哪儿呢？哎，我跟你说，我还是怕痒着，你们别动啊！云秀，别闹了，快下来，我不追你了，你小心点儿。死了你！快下来，快下来！怎么了？你上桌子多危险！哎呀，没事，我就是怕痒。<笑>你别痒我了啊！哦，照你这么说，他确实不知道自己怀孕了。他肯定不知道。刚才我俩在屋里，那都跳到桌子上去了。肚子里要是有娃，他可不敢这样。可那是叶郎中给他号的脉啊！叶郎中在长点的医术，那是数一数二的。那咱现在咋办呀？先别急，我再想想。
要不然，等吃饭的时候，咱就实话跟他说了吧。再想想。我敬你一杯，要不是你救了我们家杏花，我这辈子再也见不着我这宝贝闺女了。我敬你，不用敬，不用敬，我自己喝。为我的这个奋不顾身，是不是？哎，这酒不错呢。哎，叔儿，这杯呢，我得敬您。呃，祝您万寿无疆。来，好好好。我再敬您一杯，祝您呢，早日抱上大孙子，加油啊！努力啊！来，来，少喝点吧。哎，您您就行行行行行，差不多咱少喝点就。没事儿，我这以前跟我爸天天喝大酒，没事没事。我知道你能喝，但是呢，现在也必须得少喝。咋了嘛？老爷。这是给云秀小姐抓的药，哦，抓来了哈，你得赶紧熬上。不是你给我弄那么多药干啥呀？我又没病没灾的。哎哎，别补补身子。我补啥呀？我这么壮，我我补胳膊补腿啊。不是补补补，就补补身子，啊。不是，到底咋了吗？不，咋了吗？哎。不是，云秀，咱咱这酒咱也别喝了啊！我行，你喝差不多了，行，我我我跟你说点事儿，过过过。来，爸，跟你聊聊。不是，我这还、哎、还没吃呢。吃的差不多了，我出去溜溜。走。我还没吃呢。什么没吃的？喝差不多了。叔到底咋说？这云秀她会不会不知道呀？也许真不知道了。到底咋了，叔？你倒是说话呀。咋说呢？啊。有的人呢，反应大一点；有的人反应小一点。你这刚怀上，反应不会那么强烈。哦，怪不得那个郎中来来回回把脉呢。叔，你是别怕他把不准啊？这可不是嘛！我又让叶郎中重新给你把了一下脉，你也确确实实怀上了，而且怀的可能是个男娃。云秀啊！以后这喝酒干活什么的就得注意了啊！哎，对了，你刚才跟我说，你在水车巷遇到了廖春风。你刚才跟我说，你在水车巷遇到了廖春风。在结婚的当天，廖春风跟你说，他是你的杀父仇人，你就想把他杀了，可是下不去手。就把他给放了。放了以后呢，你又舍不得他，你就到山西来找他，结果知道他战死了，没办法就到我这儿来了，对吧？叔，您别怨我，之前没把事儿的全部告诉您，我是怕您不理解我。我也是个过来人，我知道你是个懂情懂义的女子。现在我就不知道啊。这个廖春风是不是真的死了呢
。哎呀，那样我也是有娃的人了青岛在不在水上乡呀，九月？你们都好吗？想你们呀、啊！想你们呀！雪芳，我怀娃了，怀的是你我的娃。你放心，我一定会把这娃养大成人的。但是现在我还不能回西安，我怕这路上万一有啥闪失。等我把这娃生下了。等他稍大一点儿，我就把他带回西安，带回水车巷。你们廖家有后了，春芬，你死都没想到我能怀上你廖家的种吧？咱俩有娃了，云秀生的。你仇人生的，云霄不能哭，我不能哭，要乐呵呵的，因为我怀着娃呢。我不相信你死了，我没见着你失手。你就没死。圆咕隆咚的，多好看、啊！你要是能亲眼看到你儿，该多好！呀呀呀呀呀！给你烧纸啦！
顾主任，回来了，喘口气，慢慢说。顾主任，廖春风确实住在西安水车巷，他的父亲是清朝最后一批举人之一，在刘振华围城期间，他父亲上城去读讨伐刘振华的檄文，被打死了。他毕业于西北大学中文系，学习成绩十分优秀，曾经在省政府上班，可是不知道为什么不辞而别了。水车巷也确实有个叫云秀的女人，那是她父亲临死的时候，让她娶了云秀。可是，在结婚当天，她却跑了。水车巷的人也不知道她为什么逃婚。我呢，后来是因为逃婚逃出来，参加北伐，后来中枪丢入悬崖。当我醒来的时候，就到了上海，就看见了你。那他的人品如何？人品极好，他对水车巷所有的人都非常好，大家都很敬重他。他妹妹叫廖秋月，是个学医的，不过目前人不在水车巷，去向不明。在刘振华围城期间，他曾经偷偷的出城，抢了刘振华的粮库。水车巷的人都说他胆大心细，还说他枪法极准。枪法极准？啊，我也是听别人这么说的。那他的政治倾向呢？这个还没有打听清楚，不过他时常会写一些文章，抨击社会的黑暗和不平等。性格呢？有些内向，主要是清高，仁者见仁吧，说不准。那那个叫云秀的姑娘，现在人在哪儿？听水车巷的人说，廖春风在新婚的第一天就跑了。云秀第二天说要去找廖春风，结果一去不返。水车巷的人说，有可能是战乱，遭了不测。第二就是云秀非常的漂亮，有可能在山西嫁人了，不然也不能现在不回水车巷了。好，我知道了，辛苦你了，去工作吧。高主任，我们为什么要这么认真仔细的去打听廖春风啊？哎，你看我看我，咱们组织有纪律，不该问的不问吗？原来廖春风说的都是实话。既然他一直思念的云秀都不知道是生还是死，那我就把他追到手。廖春风，你在这等我。啊。郭主任，不好意思打搅了，有消息了吗？我正好要去找你呢，要不要到家里坐坐？晚饭我们可以一起吃。我不了。是不是打听到什么了？你可以告诉我，我都可以接受的。这样吧，明天你到我办公室来一趟，到时候我再告诉你。好吧，真的不要进去坐一坐。不了，谢谢。让他进来，郭主任，走吧。我今天叫你来，是想让你听一通电话。喂，你好，请帮我接通西安市。警察三局的庞局长办公室。喂，你好
，是庞局长吗？对，你哪儿啊？我是党务调查科上海区电讯室主任郭小月。啊，郭主任，久仰久仰，您您找我啥事儿？我想问您一下，西安水车巷有没有一个叫云秀的女人？有啊。呃，这个党务调查科找他干啥？我只是想知道，云秀现在人在哪？啊，他是个外来户，本来呢是要和水车巷有个叫廖春风的人结婚的，可是结婚的当天晚上啊，那个廖春风跑了。第二天云秀说是去山西找廖春风了，可是一找就是半年多，一直没音信，就再也没回过水车巷。我估计啊，就不是死了，就是在外地嫁人了。您怎么能确定云秀是嫁人了呢？哎，您是不知道这个女人她漂亮，那漂亮的女人这哪个男的不喜欢呢？再说了，这不管女人长得好看不好看的，迟早总得嫁人嘛。况且她本来就是个外来户，在水车巷也没有亲族关系的根基，那这种人离开之后不回来也是很正常的。好的，那我知道了，谢谢庞局长。啊，不客气，不客气。您需要了解西安这边的情况，随时可以和我联系。好的，再见。你也听见了，不过我能看出来，你对云秀是有感情的。那你为什么要逃婚呢？我先走了。廖春风，你妹妹廖秋月的情况我也帮你打听了一下，她现在人也不在水车巷，去向不明。谢谢。水车巷到底去哪儿了？你到底是死是活？